ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻകറിയാണ് കുടമ്പുളി ഇട്ട് വറ്റിച്ച മീൻകറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മോത മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് അതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എരിവ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും ചേർത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസോട് നോക്കാം എട്ട് പത്ത് ചുവന്നുള്ളി അഞ്ചെട്ട് പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അഞ്ചാറ് കുടമ്പുളി ഞാനിവിടെ അഞ്ചാറ് കുടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീനിൽ നല്ലതായിട്ട് പുളിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കുടമ്പുളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറിവേപ്പില രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടുക പിളർന്നത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് അതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവായും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉലുവ പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഉലുവ കടുക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉലുവായും കടുകും പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും മിക്സിയിൽ നല്ലതായിട്ട് അരച്ച് അതും കൂടെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും ചുവന്നുള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കിതിന് എണ്ണയിൽ തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വരുന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നല്ലതായിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നിടം വരെ ആ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളവും ചേർത്ത് അതൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുടമ്പുളിയും ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് വീണ്ടും തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് വീണ്ടും തിളയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറി നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മോത മീനായതുകൊണ്ട് പൊടിയില്ല ഇതുപോലത്തെ മീൻകറിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് മോത മീനാണ് അതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു പോകില്ല മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പാത്രം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് മീൻ വേകാൻ വേണ്ടി വെക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം മീൻ വേകാനായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം തവിയിടണമെന്നില്ല ഈ കറി ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തോളം പുറത്തിരുന്നാലും കേടാകില്ല അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മീൻകറി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇതുപോലെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തോളം പുറത്തിരുന്നാലും കേടാകാതെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് 
നമ്മുടെ മീൻ കറിയിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ എണ്ണ ചേർക്കുന്നില്ല നമുക്കിനി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് എഴുതണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു